गुड मॉर्निंग टू ऑल आज अपन कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंदर एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी अब क्या होती है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी उसके बारे में आज बात करते हैं विश्व के विभिन्न देशों के अंदर स्वास्थ्य एंड परिवार कल्याण संबंधी समस्याओं को समाधान करने के लिए ये एक तकनीकी और आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिसके अंदर हेल्थ uh, से संबंधित जिस प्रकार की uh, ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता के साथ साथ में सामग्री प्रोवाइड करवाती है जैसे कि आपने देखा होगा कि अकाल है महामारी है कोई uh, अकाल है महामारी है या भूकंप है बाढ़ है तो उस कंडीशन के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर रखने के लिए ये इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का ऑर्गेनाइजेशन किया गया जिसके अंदर बहुत प्रकार के लोगों को स्वास्थ्य के इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये हेल्थ जो एजेंसी है वो आई है तो बात करते हैं कि कौन कौन सी हेल्थ एजेंसी हैं क्या उन्होंने का फंक्शन है कब इस्टेब्लिश हुई और उन्होंने किस बात पे ज़्यादा फोकस किया उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं देखिएगा अपने इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी की बात करें तो जिसके अंदर रहेगा डब्ल्यू एस यू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसने आपने देखा होगा कि अब महामारी जैसी कोविड नाइन्टीन जैसी डिजीज़ के अंदर हर जगह डब्ल्यू एस के कैंप लगते हैं डब्ल्यू एस बहुत ही फैनी नज़र रख रहा है उस डिजीज़ के बारे में रिसर्च भी हो रहा है तो एक ये एक इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है उसके बाद में दूसरा है यूनिसेफ तीसरा है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन फोर्थ नंबर पे है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यू एन डी पी उसके बाद में यू शेड उसके बाद में एस आई डी ए वर्ल्ड बैंक द कोलम्बो फ्लान इंटरनेशनल रेड क्रॉस एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस है और एक है रेड क्रॉस सोसाइटी उसके बारे में बात करेंगे दूसरा है नेक्स्ट है सी ए आर ई केयर उसके बाद में है रॉक फेलर फाउंडेशन और उसके बाद में है फॉर्ड फाउंडेशन इसके बारे में बात करेंगे एक एक को उठाते हैं और उसके बारे में बात करते हैं देखिए बने रहिए मेरे साथ में करते हैं स्टार्ट सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू एस ओ डब्ल्यू एस ओ डब्ल्यू एस की फुल फॉर्म की बात करें तो इनकी फुल फॉर्म क्या होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बात करें डब्ल्यू सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डब्ल्यू के बारे में डब्ल्यू की फुल फॉर्म की बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या नाम है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको शॉर्ट नेम के रूप में कैसे वो क्या बोलते हैं डब्ल्यू एस द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इज ए स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ ऑर्गेना हेल्थ एजेंसी है ये क्या है एक नॉन पॉलिटिकल स्पेसिफाइड हेल्थ एजेंसी है ऑफ द यूनाइटेड नेशंस विथ द हेड क्वार्टर ऑफ एज ए जिनेवा इनका जो हेड क्वार्टर है डब्ल्यू एस ओ का हेड क्वार्टर है वो कहाँ पर है जिनेवा में जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर है स्विट्जरलैंड के अंदर जिनेवा के अंदर इनका हेड क्वार्टर है ध्यान रखना है इम्पोर्टेंट है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इनका हेड क्वार्टर कहाँ है तो वो कहाँ पे है जिनेवा जिनेवा ठीक है दूसरा है द कॉन्स्टिट्यूशन केम इन द फोर्स ऑन सेवन अप्रैल 1948 ये इस्टेब्लिश कब हुआ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो कब इस्टेब्लिश हुआ इनकी स्थापना कब हुई तो वो सात अप्रैल 1948 के अंदर इसकी स्थापना हुई विस इज द सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एवरी ईयर एज ए वर्ल्ड हेल्थ डे जो एवरी ईयर प्रति ईयर प्रति वर्ष इक्कीस नाम से जाना जाता है कैसे मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में मनाते हैं वर्ल्ड हेल्थ डे के रूप में कब मनाते हैं सेवन अप्रैल को मनाते हैं इनकी इस्टेब्लिश की बात करें या इनकी स्थापना कब हुई तो वो हुई है सात अप्रैल 1948 के अंदर ठीक है दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो उनका स्लोगन क्या है नारा क्या है हेल्थ फॉर ऑल हेल्थ फॉर ऑल ये था आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अब इसके अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है 
इसके बारे में आपको ध्यान रखना है ये किस प्रकार की एजेंसी है ये एक स्पेसिफाइड नॉन पॉलिटिकल हेल्थ एजेंसी है एक क्वेश्चन ये बनता है दूसरा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे वी लगा दीजिएगा क्योंकि ये हर एग्जाम के अंदर आपको देखने को मिलता है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा जिनेवा के अंदर है जिनेवा ठीक है ध्यान रखना है दूसरा इसकी जो स्थापना इस्ता, हुई है वो कब हुई है उसके बारे में ध्यान रखना है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश सेवन अप्रैल 1948 के अंदर हुआ है और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कब मनाया जाता है वो मनाया जाता है सात अप्रैल को ये फाइव क्वेश्चन है इसके बारे में आपको ध्यान रखना है देखिएगा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के कौन कौन से फंक्शन होते हैं उसके बारे में बात करते हैं वर्क ऑफ द डब्ल्यू एस ओ कौन कौन से फंक्शन रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इन्होंने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम है प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ द कम्युनिकेबल डिजीज जितनी भी डिजीज है उनको प्रिवेंशन करने के लिए जोर दिया गया दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ द कम्प्रेहेंसिव हेल्थ सर्विसेज संपूर्ण कम्प्रेहेंसिव का मतलब क्या है संपूर्ण संपूर्ण हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना संपूर्ण हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाना हेल्थ फैमिली हेल्थ के बारे में भी जोर दिया गया जिसमें मेटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ के बारे में भी इन्होंने काम किया दूसरा है एनवायरमेंटल हेल्थ एनवायरमेंटल हेल्थ के अंदर क्या रहेगा प्रोटेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर फूड एंड वाटर प्रोटेक्शन ऑफ द क्वालिटी ऑफ एयर फूड एंड वाटर तो ये इनके फंक्शन है दूसरा है हेल्थ स्टेटिस्टिक्स जिसके अंतर्गत मानव के अंदर फिम जिसमें ह्यूमन के अंदर मोर्टिलिटी एंड मोर्बिडिटी रेट को देखने के लिए हेल्थ स्टेटिस्टिक्स का भी इन्होंने फंक्शन रखा दूसरा है बायोमेडिकल रिसर्च जितने भी बायोमेडिकल वर्स्ट है या उनके बारे में रिसर्च किया दूसरा हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पे भी जोर दिया दूसरा है को ऑपरेट विद द अदर ऑर्गेनाइजेशन जो जितने भी अदर एजेंसी है या ऑर्गेनाइजेशन है उनके साथ में मिल करके हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व के संपूर्ण देश हैं उन देशों के साथ में जहाँ पे महामारी है अकाल है भूकंप है या हेल्थ का जो स्तर गिरा हुआ है वहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाती है ठीक है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो और भी बहुत सारे फंक्शन हैं बट इम्पोर्टेंट फंक्शन यही है ठीक है दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एक इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये विभिन्न प्रकार की आर्थिक सहायता प्रदान करती है ठीक है ना फ्री ऑफ कॉस्ट में भी कर रही है गवर्नमेंट इसके ऊपर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर बहुत जोर दे रही है जिस देश के अंदर ये प्रॉब्लम आती है उस कंडीशन के अंदर वहाँ पे ज़्यादा फोकस किया जाता है तो यही है आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या है दूसरा उनका हेड क्वार्टर कहाँ है और तीसरा इस्टेब्लिश कब हुआ और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो डे मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है और उसके बाद में इनके कौन कौन से फंक्शन हैं उसके बारे में नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट एजेंसी पढ़ते हैं ये हो गया वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज अपन इसके जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है यदि थ्योरी की बात करें तो थ्योरी आपके बुक्स के अंदर भी मिल जाएगी बट इसके अंदर अपन एक तो पढ़ेंगे फुल फॉर्म पढ़ेंगे एक तो फुल फॉर्म पढ़ेंगे कब इस्टेब्लिश हुआ उनका हेड क्वार्टर कहाँ पे है और उनके कौन कौन से फंक्शन हैं उसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं देखिएगा नेक्स्ट एजेंसी यूनिसेफ नेक्स्ट डब्ल्यू के बाद में दूसरी कौन सी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो है यूनिसेफ देखिएगा यूनिसेफ की बात करें तो इनका फुल फॉर्म की बात करें तो यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन अमरजेंसी फंड इमरजेंसी फंड है ये है यूनिसेफ का फुल फॉर्म 
ठीक है और शॉर्ट फॉर्म के रूप में इसको यूनिसेफ के रूप में बोलते हैं यूनिसेफ के अंदर यहाँ पे क्या वर्ड आया है चिल्ड्रन आया है तो यूनिसेफ के अंदर चिल्ड्रन के बारे में ज़्यादा जोर दिया हुआ है कि जो बच्चे हैं उस बच्चों के साथ साथ में उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है क्या क्या उनको दिक्कत है जैसे कि माल न्यूट्रिशन है उनको किस प्रकार का फूड देना है तो उनके साथ साथ में जो मेटरनल सर्विस है तो उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए ये यूनिसेफ का प्रोग्राम आया ठीक है तो यूनिसेफ है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है और उनका इस्टेब्लिश की बात करें कब ये इस्टेब्लिश हुआ था वो 1946 के अंदर हुआ था 1946 यदि बात करें डे की इलेवन दिसंबर है ना इलेवन दिसंबर नाइनटीन फोर्टी ये है इनका इस्टेब्लिश डे और उसके बाद में है इनका हेड क्वार्टर हेड क्वार्टर कहाँ है यूनिसेफ का हेड क्वार्टर है न्यूयॉर्क के अंदर कहाँ पे है न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क के अंदर इनका हेड क्वार्टर है ठीक है ये आपको ध्यान रखना है दूसरा है यूनिसेफ का, का कौन कौन से क्या उद्देश्य है या क्या सर्विसेज ऑफ द यूनिसेफ कौन कौन सी सर्विसेज यूनिसेफ के अंदर आती है तो यूनिसेफ के अंदर मैंने आपको बताया भी था कि इसके अंदर क्या है चिल्ड्रन मतलब यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड जितने भी बच्चे हैं उन बच्चों के बारे में आ, क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है उसके बारे में यूनिसेफ ने ज़्यादा जोर दिया है और उसको समशिक रूप में शॉर्ट फॉर्म के अंदर आज यूनिसेफ के नाम से भी जाना जाता है आपने देखा होगा कि यूनिसेफ एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जैसी ही एजेंसी है और यूनिसेफ एक आ, हर जगह उनका एक जो ऑफिस होता है और उस ऑफिस से वहाँ पे रीजनल ऑफिस होते हैं जैसे अपने इंडिया के अंदर जो यूनिसेफ का जो रीजनल ऑफिस है वो कहाँ पे है नील नई दिल्ली के अंदर ठीक है तो यूनिसेफ एक जो चिल्ड्रन है उनके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है जिनके अंदर सर्विसेज की बात करें कौन कौन सी सर्विसेज रहेगी तो उनके अंतर्गत रहेगा चाइल्ड हेल्थ चाइल्ड से संबंधित जितने भी हेल्थ है प्रॉब्लम है उनको देख करने के लिए दूसरा है चाइल्ड के न्यूट्रिशन के बारे में देखने के लिए दूसरा है फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर जिसमें उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना उनके जो न्यूट्रिशन है उनके बारे में बताना और जो जैसे कि डे डे केयर सेंटर है उन बच्चों का कैसे रख रखाव है क्या क्या उनको इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है कैसे निजी से बचाव करना है तो ये यूनिसेफ ने ज़्यादा जोर दिया फैमिली एंड चाइल्ड वेलफेयर पे ज़्यादा जोर दिया दूसरा है एजुकेशन एजुकेशन के अंदर दो प्रकार की एजुकेशन है फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन पर भी ज़्यादा जोर दिया गया तो ये है यूनिसेफ की जो सर्विसेज है बहुत सारी सर्विसेज है जिसके अंदर यूनिसेफ आज काम कर रहा है यूनिसेफ इज ए प्रोमोटिंग ए कैंपियन एक अभियान चला रहा है यूनिसेफ ने एक अभियान चलाया था एक कैंपियन के रूप में एक प्रोमोटिंग हुआ है ए नॉन एज द गोबी उस कैंपियन का नाम क्या है यूनिसेफ के जो कैंपियन का क्या नाम है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वो है गोबी गोबी कैंपियन टू एनकरेज ए फोर स्टेटरीज है ना जो गोबी है ये फोर स्टेटरीज है उस कैंपियन का उन्होंने स्टार्ट किया था उन जो एक कैंपियन है एक अभियान चलाया था उस अभियान के अंदर उन्हें एक जो अभियान का जो नाम था वो क्या था गोवी कैंपियन देखिएगा फॉर द चिल्ड्रन हेल्थ रिवोल्यूशन जो बच्चों को इम्प्रूवमेंट करने के लिए उनको हेल्थ को स्तर को बेहतर रखने के लिए एक गोवी कैंपियन का जो अभियान चलाया था वो किसने चलाया था यूनिसेफ ने ठीक है अब क्या होता है गोवी उसके बारे में अपन बात करते हैं देखिएगा गोवी के अंदर जो जी है वो जी का मतलब है ग्रोथ साठ जी का मतलब क्या है ग्रोथ साठ फॉर द मोनिटरिंग ऑफ द चिल्ड्रन बच्चों को मॉनिटरिंग करने के लिए जो चाइल्ड डेवलपमेंट हो रहा है किस टाइप का हो रहा है तो एक ग्रोथ चार्ट है जी का मतलब क्या हुआ ग्रोथ चार्ट फॉर मॉनिटरिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट तो बच्चे का डेवलपमेंट किस हिसाब से हो रहा है यदि वो बच्चा माल न्यूट्रिशन तो नहीं है है ना तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए जी कैंपियन रखा दूसरा है जी के बाद में ओ ओ का मतलब है ओरल डिहाइड्रेशन जो बच्चे डिहाइड्रेट हो जाते हैं माइल्ड टू सीवियर जो डिहाइड्रेशन होते हैं उनको पानी की कमी हो जाती है तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए ओरल डिहाइड्रेशन जिसमें ओ आर एस प्रोवाइड करवाते हैं तो ओरल डिहाइड्रेशन पे ज़्यादा जोर दिया दूसरा है बी का मतलब है ब्रेस्ट फीडिंग जितने भी बच्चे हैं उनको एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मतलब सिक्स मंथ तक 
ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही फीड करवाना है ना कोई भी अदर कोई पानी है वो मिला मिलावट नहीं करना तो ब्रेस्ट फीडिंग पे ज़्यादा जोर दिया है और उसके बाद में इम्यूनाइजेशन आई का मतलब क्या हुआ इम्यूनाइजेशन तो इम्यूनाइजेशन पे भी ज़्यादा जोर दिया गया उसके अलावा गोभी के अलावा थ्री एफ पे भी इसमें बात हुआ जिसमें थ्री एफ के बारे में क्या है ये भी एक स्ट्रेटीज है जिसके अंदर फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग फैमिली प्लानिंग फैमिली का है ना प्लानिंग के अकॉर्डिंग प्लान चाइल्ड बर्थ करना ताकि बच्चों में जैसे फैमिली प्लानिंग के अंदर क्या रहेगा कि दो बच्चों के बीच में गैप है तीन साल का होना जरूरी है वो बच्चा एक हेल्थी बच्चा होगा तो फैमिली प्लानिंग के बारे में भी बताया गया दूसरा है फीमेल एजुकेशन फीमेल एजुकेशन फीमेल को क्या देना एजुकेशन देना और दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन फूड फोर्टिफिकेशन तो ये थ्री एफ वन टू और थ्री इनके ऊपर भी जोर दिया गया फैमिली प्लानिंग के बारे में दूसरा है फीमेल को एजुकेट करना और उनको बच्चों की केयर करने के लिए या किस हिसाब से बच्चा ग्रोथ कर रहा है तो उसके बारे में उनको बताना दूसरा है फूड फोर्टिफिकेशन का मतलब ये हुआ कि बच्चे को जो माल न्यूट्रिशन है उनको एक हेल्थ और एज के अकॉर्डिंग वेट के अकॉर्डिंग उनको फूड प्रोवाइड करवाना फूड फोर्टिफिकेशन के अंदर आएगा तो आज इस यूनिसेफ के अंदर यूनिसेफ के अंदर इसका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं कि यूनिसेफ की एक फुल फॉर्म क्या है बहुत इम्पोर्टेंट है हर एग्जाम के अंदर आती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड ये रहेगा दूसरा इसकी इस्टेब्लिश है स्थापना कब हुई थी इलेवन दिसंबर नाइनटीन के अंदर हुई थी ये दूसरा क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट है ये फर्स्ट क्वेश्चन ठीक है उसके बाद में वेरी वेरी इम्पोर्टेंट कि इसका है क्वार्टर कहा है यू एन देखो यहां पे यू और यूनी के बाद में यू एन एन मतलब न्यूयॉर्क है ना न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क ये ध्यान रखना है इसका हेड क्वार्टर याद रखने के लिए यू एन जैसे डब्ल्यू के बाद में डब्ल्यू के क्या आया था डब्ल्यू में ना डब्ल्यू में जी जिनेवा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेड क्वार्टर था वो था जिनेवा ठीक है बट यूनिसेफ का जो हेड uh, क्वार्टर है वो क्या है यू एन एन मतलब न्यूयॉर्क ठीक है ध्यान रखना ऐसे याद रखना है कंफ्यूजन ना हो एग्जाम के टाइम में दूसरा है ये तीसरा क्वेश्चन हो गया दूसरे बाद में सर्विसेज के अंदर आपको ध्यान रखना है कि एक यूनिसेफ ने एक अभियान चलाया था कैंपेन चलाया था उस अभियान का क्या नाम था और उसका अभियान का नाम था गोभी गोभी के अंदर पत्ता गोभी फूल गोभी वाला वो गोभी नहीं है है ना ध्यान रखना ये एक कैंपियन है ये एक अभियान है जिसने इस अभियान के अकॉर्डिंग इन बातों पे ज़्यादा फोकस किया गया था जैसे कि आपका एग्जाम के अंदर भी आएगा कि कौन सा कैंपियन है तो गोभी कैंपियन है उसके अंदर गोभी के अंदर जी का जी ओ बी आई आपको मालूम होना चाहिए इसके जगह कोई दूसरा दे देगा है ना तो ध्यान रखना है कि इस गोभी के अंदर कौन कौन से आता है तो जी का मतलब ग्रोथ सार्ट रहेगा ओरल डिहाइड्रेशन रहेगा और उसके बाद में बी का मतलब ब्रेस्ट फीडिंग और आई का मतलब इम्यूनाइजेशन तो ये था आपका यूनिसेफ और यूनिसेफ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है और ये एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ये बी के साथ में काम करता है और हेल्थ को बेटर बनाने के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है देखिएगा इसके बाद में नेक्स्ट एजेंसीज नेक्स्ट जो अपने एजेंसीज हैं वो है सी ए आर ई केयर सी ए आर ई केयर केयर की जो फुल फॉर्म है वो को ऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म क्या है को ऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीफ एवरीवेयर ये इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है दूसरा इस्टेब्लिश की बात करें तो ये 1945 के अंदर हुई 1945 दूसरा क्वेश्चन और उसके बाद में इनका जो केयर का जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड है ना जिनेवा स्विट्जरलैंड वहाँ पर इनका हेड क्वार्टर है देखिएगा जो केयर है इसके अंदर आपको एक तो आपको उसका फुल फॉर्म याद रखना है दूसरा इन इस्टेब्लिश कब हुआ है ये याद रखना है और तीसरा है उसका हेड क्वार्टर याद रखना है उसके अंदर क्या क्या जो आती है केयर आती है उसके बारे में आज बात करते हैं 
केयर एक गैर सरकारी और धर्म निरपेक्ष अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है ये एक नॉन पॉलिटिकल और नॉन रिलीजियस एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1945 के अंदर हुई है ये विश्व में सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मानव मानवतावादी संगठनों में से एक है ठीक है ना ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए बहुत ही पुरानी एजेंसीज है और इनका जो पूरा नाम है वो कोऑपरेटिव हेल्थ कोऑपरेटिव फॉर असिस्टेंट एंड रिलीव एवरीवेयर है ठीक है फार्मिंग संगठनों की स्थापना यूरोपीय देशों के युद्ध पीड़ितों के लिए सेवाओं के प्रदान करने के उद्देश्य से की गई थी शुरुआती कंडीशन के अंदर जो युद्ध हो रहे थे उस युद्ध में जो घायल होते थे उन लोगों को ठीक करने के लिए किया गया था बट बाद में इनकी जो एक्टिविटी है उनका कार्य है उसको क्या किया गया बढ़ाया गया अब ये संगठन मानव भलाई के लिए विभिन्न गतिविधियों को कार्य कर रही है और इसके अंदर क्या क्या सेवा है जिसमें आपातकालीन स्थितियों और प्राकृतिक आपदाओं के दौरान मानवतावादी कार्य ठीक है ना इमरजेंसी कंडीशन के अंदर क्या करते हैं जो प्राकृतिक प्राकृतिक आपदाएं होती हैं जैसे भूकंप है बाढ़ है तो उसके अंदर क्या करना हेल्प करने का काम करते हैं दूसरा है खाद्य सुरक्षा और कु कुपोषण बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्यक्रमों का इम्प्लीमेंटेशन करना जिसमें फूड एंड जो खाद्य पदार्थ है उसको क्या करना बेटर प्रोवाइड करवाना ये उनका काम है जिससे जिसकी वजह से क्या होगा कि जो माल न्यूट्रिशन हो रहे हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए उसके बाद में है सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रोत्साहित करना समाज के अंदर जो इकोनॉमिकल स्टेटस है उसको क्या करना इंप्रूवमेंट करना और हेल्थ सेवाओं का इंप्लीमेंटेशन करना उसके बाद में है एग्रीकल्चर है जो कृषि है उसको क्या करना उत्पादन को बढ़ाने के लिए जोर दिया गया उसमें एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए बात हुआ सुरक्षित और स्वास्थ्यकल जल की पर्याप्त आपूर्ति करना जिसमें सेफ वाटर यूज करना सेफ वाटर सप्लाई करवाना और एनवायरमेंट प्रिवेंशन मानव अधिकारियों की रक्षा करना ये सब जो केयर का जो मेन इम्पोर्टेंट फंक्शन है दूसरा भारत के अंदर इन्होंने क्या किया मिड डे मील प्रोग्राम के अंदर स्कूली बच्चों को पोषण आहार का वितरण किया गया तो केयर के द्वारा ही मिड डे मील का प्रोग्राम हुआ जिसमें बच्चों को स्कूली बच्चे जो छोटे बच्चे हैं फाइव तक अभी एट तक स्टैंडर्ड क्लास तक उन्होंने मिड डे मील का प्रोग्राम रखा गया जिसमें मिड डे मील के अंदर क्या है कि बच्चे यदि वहाँ पे भी खाना खाएंगे तो उसमें कुपोषण की संख्या है वो घटेगी दूसरा है कृषि उत्पादन में वृद्धि और उसके उन्न बीस बीजों और कृषि उपकरणों को बढ़ावा देना जिसमें अच्छे से जो बीज है उनको पैदावार करवाने और अच्छे जो टेक्निक्स है जो उपकरण है वो उनको यूज करने के लिए ये भी कार्य किया स्वास्थ्य केंद्रों और अस्पतालों में विभिन्न सामग्री और दवाइयों की आपूर्ति करना जिसमें भी जितने भी जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे एक बेटर जो इंस्ट्रूमेंट है उसको प्रोवाइड करवाना उसके बाद में शिक्षा का प्रसार और व्यावसायिक प्रशिक्षण ठीक है ना जो ये आपका तो केयर के अंदर यही रहेगा आपको बस ये ध्यान रखना है इसका फुल फॉर्म ध्यान रखना है हेडक्वार्टर ध्यान रखना है और उसके बाद में उसकी स्टेब्लिश कब हुई इसके बारे में ध्यान रखना है नेक्स्ट एजेंसी के बारे में देखते हैं नेक्स्ट एजेंसी है इंटरनेशनल रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस स्टेब्लिश इन द नाइनटीन नाइनटीन के अंदर हुई है इंपोर्टेंट है दूसरा है इनका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है हेड क्वार्टर कहाँ है रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस का का जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा के अंदर है द रेड क्रॉस इज ए नॉन पॉलिटिकल नॉन ऑफिशियल इंटरनेशनल ह्यूमेनाइमेनाइरेटेरियन ऑर्गेनाइजेशन ये एक मानवतावादी संगठन है ठीक है ये मानव कल्याण के लिए समर्पित है सर्विस फॉर द पीस एंड वॉर ये पीस और वॉर जो यूथ होते हैं उनके लिए ये इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी ने ज़्यादा जोर दिया इट वाज इट वाज फाउंडेड बाय द हेनरी डोनेंट ये इम्पोर्टेंट है कि इनके जन्मदाता कौन है इंटरनेशनल रेड क्रॉस के जो जन्मदाता है या फाउंडेड बाय किसके द्वारा है बनाया था उन्होंने हेनरी डोनेंट इम्पोर्टेंट है ध्यान रखना है कि इंटरनेशनल रेड क्रॉस है इनके जो जन्मदाता है वो कौन है हैंनरी डोनेंट 
इसके बाद में है रोल ऑफ द रेड क्रॉस रेड क्रॉस है उसके क्या क्या रोल है उसके बारे में बात करें हैं टू प्रिवेंट द ह्यूमन सफरिंग जो जैसे अकाल है भूकंप है बाढ़ है और जैसे यूज में या डिजाइटर है तो उस कंडीशन के अंदर उनको ह्यूमन सफरिंग है उनको प्रिवेंट करना उनको जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए इनका महत्वपूर्ण रोल रहा है दूसरा है सर्विसेज टू वॉर वार के अंदर और डिजाइटर सर्विसेज और फर्स्ट एड फर्स्ट एड के अंदर और नर्स फर्स्ट एड एंड नर्सिंग और हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ये था आपने इंटरनेशनल रेड क्रॉस आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल रेड क्रॉस है वो इस्टेब्लिश कब हुआ था उनकी हेडक्वार्टर कहाँ है और उनका फाउंडेड बाय किसके द्वारा इनको जन्मदाता कौन है उनके बारे में आपको ये तीन क्वेश्चन आपको याद रखना है ठीक है दूसरा है आपका ये एक जो रेड क्रॉस है वो एक अंतर्राष्ट्रीय अराजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो पूर्णता मानव कल्याण के लिए समर्पित है है ना ये पूर्णता मानव कल्याण के लिए समर्पित है और इनका जो कार्य क्षेत्र है वो पूरा विश्व है ये रेड क्रॉस इंटरनेशनल रेड क्रॉस है वो पूरा विश्व के अंदर ये काम करती है उसके जो इस रेड क्रॉस सोसाइटी है इनके जो खोज करता है हैंनरी डूनियन थे जो विश्व जो एक स्विस व्यापारी थे और इनकी स्थापना वर्ष 1863 में की गई थी और उनका जो हेड क्वार्टर है वो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है ठीक है उसके बाद में जो इन्होंने क्या क्या से का, काम किया था जिसमें यूथ एंड प्राकृतिक आपदाओं से जो त्रस्त लोगों की सेवा प्रदान करना पहला दूसरा है मातृ एंड शिशु स्वास्थ्य सेवाएं प्रोवाइड करवाना जरूरतमंद लोगों को खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाना प्राथमिक सर्विसेज प्रोवाइड करवाना फैमिली परिवार नियोजन सेवाएं प्रोवाइड करवाना और स्वास्थ्य शिक्षा इस प्रकार की ये सेवा प्रोवाइड करवाना विभिन्न राष्ट्रीय द्वारा संचालित रेड क्रॉस सोसाइटीज के कार्यों को बेहतर रूप से क्रियान्वय और उनके समन्वय स्थापित करने के उद्देश्य से वर्ष 1919 में जिनेवा में रेड क्रॉस सोसाइटी लीग की स्थापना की गई जो जिनेवा के अंदर जो नाइनटीन के अंदर क्या किया गया इन रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई तो ये था आपके इंटरनेशनल रेड क्रॉस के बारे में आपको तीन बातों के बारे में इसमें ध्यान रखना है इसमें इस्टेब्लिश कब हुई उनका हेड क्वार्टर कहाँ था और उनकी खोजकर्ता कौन थे हेनरी डूनेंट ध्यान रखना है ठीक है और उनका महत्वपूर्ण क्या क्या रोल है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है तो ह्यूमन सफरिंग वाले जो ह्यूमन सफरिंग है उनको रोकने के लिए दूसरा जो यूथ होते हैं उस यूथ के अंदर जो नुकसान हो रहा है उस नुकसान के अंदर जैसे मान लीजिए युद्ध हुआ है और उनके हेल्थ को जैसे हाथ टूट गया है या कुछ भी हुआ है तो उसको ठीक करना पीड़ित लोग हैं उनको ठीक करने में डिजाइटर सर्विसेज जैसे आपातकालीन स्थिति जिसमें भूकंप आ गया है अर्थक्यूक हुआ है या बाढ़ आई है अकाल है तो डिजाइटर सर्विसेज प्रोवाइड करवाना तुरंत उनको खाने पीने की व्यवस्था करना उनको हेल्थ से संबंधित सर्विस प्रोवाइड करवाना दूसरा फर्स्ट एड तुरंत उसको जैसे युद्ध के अंदर क्या है मारे गए हैं उनके तो उस कंडीशन में फर्स्ट एड प्रोवाइड करना फर्स्ट एंड एंड नर्सिंग एंड उन पर उनके हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करवाना ये इनके महत्वपूर्ण रोल है इसके बाद में नेक्स्ट जो एजेंसी है उसके बारे में देखिए देखिएगा दूसरी एजेंसी है उसके बारे में बात करते हैं फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसको एफ ए ओ एफ ए ओ उसका फुल फॉर्म क्या है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन नाइनटीन 45 के अंदर उनका और हेड क्वार्टर है वो क्या कौन सा हेड क्वार्टर कहाँ है रोम के अंदर फूड एफ ए ओ एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर क्या आ रहा है ओ आ रहा है ओ मतलब ये इसके अंदर भी रोम के अंदर भी ओ आ रहा है तो ध्यान रखना है एफ ए ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेड क्वार्टर एफ ए ओ ओ मतलब रोम है ना ध्यान रखना है यहाँ से आ, उसका हेड क्वार्टर रोम है और उसके बाद में आई एल ओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश इन नाइनटीन नाइन्टी है ना ये ध्यान रखना है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन नाइन्टी के अंदर दूसरा है वर्ल्ड बैंक जिसकी स्थापना हुआ था नाइनटीन फोर्टी फोर के अंदर उसके बाद में जो नेक्स्ट एजेंसी है वो कोलम्बो प्लान है वो कोलम्बो प्लान है आ, उनकी जो स्थापना हुई थी वो 
1950 के अंदर हुई थी और इनका जो हेड क्वार्टर है कोलंबो कोलंबो कहाँ पे आया हुआ है श्रीलंका के अंदर तो इसके जो हेड क्वार्टर है वो है श्रीलंका के अंदर कोलंबो के अंदर उसके बाद में है रॉकफेलर फाउंडेशन जिसकी स्थापना हुई थी 1913 के अंदर उसके बाद में है फोर्ड फाउंडेशन जिसकी स्थापना हुई थी नाइनटीन के अंदर उसके बाद में देखिएगा नेक्स्ट एजेंसी सिद्धा जिसकी फुल फॉर्म है स्वेदिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी ठीक है ना जिसकी स्थापना हुई थी 1960 के अंदर हुई थी और सीधा है स्वेदिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी है इन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था ट्यूबर टीबी पे ट्यूबरक्यूलोसिस ट्यूबरक्यूलोसिस प्रोग्राम मतलब जो टीबी वाले पेशेंट हैं उनको ड्रग्स प्रोवाइड करवाना ठीक है ना तो ध्यान रखना है कि स्वेदिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी जिसकी स्थापना हुई है आ, 1960 के अंदर और टीबी जो ट्यूबरक्यूल जो प्रोग्राम है इन्होंने प्रोग्राम चलाया और जो टी वाले जो पेशेंट है उनको एंटी ट्यूबरक्यूल ड्रग्स प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने ज़्यादा फोकस किया उसके बाद में है डेनीडा दानिदा है ना दानिदा की फुल फॉर्म है डेनिस डेनिस इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी डेनिस इंटरनेशनल एजेंसी और उसके बाद में है यू शेड जिसमें यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट जिसकी स्थापना हुई थी 1961 के अंदर तो ये सारी जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी है वो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट करने के लिए आगे आई और हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया तो इसमें अकॉर्डिंग टू नाम के अकॉर्डिंग है फूड फूड के बारे में एग्रीकल्चर के बारे में लेबर जो श्रमिकों की स्थिति है उसके बारे में वर्ल्ड बैंक जिसमें लोन के बारे में है ना जिन लोगों को लोन की रिक्वायरमेंट है जैसे रेलवे बनाना है रोड बनाना है और जो हेल्थ के जिन भी इंस्ट्रूमेंट को बड़े बड़े खरीदने हैं या हॉस्पिटल खोलने हैं तो उनके लिए लोन प्रोवाइड करवाने का काम करते हैं और दूसरी ये जो जो हेल्थ एजेंसी आई है वो कॉमन रूप से जिसमें आपका न्यूट्रिशन है एग्रीकल्चर है फूड है मेटरनल एंड चाइल्ड सर्विसेज है और फैमिली प्लानिंग है तो ये सभी जो हेल्थ को इम्प्रूवमेंट का और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ये जो एजेंसी आई है वो वो एजेंसी के बारे में आज अपने बात किया है महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट बात ये है कि आज आज इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है सबसे पहले आपका उनकी फुल फॉर्म देखना है उसके बाद में उनकी इस्टेब्लिश उसकी स्थापना कब हुई उसके बाद में कौन सी एजेंसी ने क्या क्या किस बात पे ज़्यादा फोकस किया है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है ठीक है तो ये थी आपकी इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी धन्यवाद